Wayne Dyer hablaba de no morirse con, con su música adentro. ¿Qué estás haciendo con tu música? ¿Qué estás haciendo vos con tu música? No, es que yo empecé a ver cómo funciona. Probablemente, probablemente. Pero decidir no es hacer. Decidir vender tu, tu negocio o hacer tu negocio en línea no es hacer tu negocio en línea. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en 5? ¿Y en 10? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailovsky. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Muy buenas y bienvenidos al primer live de la semana. Espero que hayan tenido un fin de semana espectacular, espectacular. Vamos a ver si... ¿Estamos en línea? Digo yo, sí. Fin estamos de semana. En línea. Espectacular. Y además tenemos sonido y todo. Bienvenidos a todos y, y gracias por estar ahí, estar a tiempo y, y acompañarme como, como todos los días. Durante las últimas semanas eh, hemos estado recibiendo varios correos, varias consultas, incluso me escriben a, a través de, de, de mi perfil personal para preguntar cómo, cómo empezar. Cómo, cómo empezar a, a trabajar el tema de la comunidad, cómo empezar a trabajar el tema de un, de un producto. ¿Qué pasa si no tengo producto? ¿Qué pasa si, si, si no sé eh, cuál es el contenido que tengo que ofrecer? ¿Qué pasa si soy nuevo en esto? ¿Qué pasa si...? Yo primero voy a aclarar una cosa. Todas las preguntas que te estás haciendo sobre cómo empezar en este momento no son nuevas. No son nuevas. Lamento decirte, no eres para nada original eh, porque no sepas por dónde empezar. No eres para nada original porque no sepas cuál va a ser tu primer producto. De verdad, en serio. O sea, eh, hay cientos de miles de personas en la misma situación que vos. Y hay una diferencia entre la gente que, que tiene éxito, la gente que, 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 que ya está trabajando en esto, la gente que, que ya ha dado el primer paso y la gente que no, la gente que sigue mirando desde afuera, que sigue mirando, que sigue con las manitos en la, en, en la vidriera, como digo yo, mirando hacia adentro. La única diferencia es que ellos decidieron empezar, decidieron dar el paso, decidieron arrancar con lo que tenían. Cuando nosotros pusimos en marcha 30 días para el éxito, la idea era llegar justamente a esa gente. Llegar a esa gente que tiene una profesión, que lleva 10, 20, 30, 40 años eh, llevando adelante una profesión y, y que no sabe cómo digitalizarla, que no sabe cómo dar los primeros pasos para, para empezar a mostrar su producto. 30 días para el éxito tiene un, un objetivo, que hagas tus primeros 10 mil dólares. No tiene un objetivo del millón de dólares. No es para que hagas un millón de dólares. Tiene el objetivo de que hagas tus primeros 10 mil dólares. Que muestres tu producto, que empieces con tu producto, que lo pongas en marcha, que lo des a conocer y a partir de ahí, a partir de ahí, que tengas tu primera estructura. Que para alguien que está empezando es esencial. Es esencial porque si no tenés esa primera estructura, si no sabes por dónde vas a empezar, es tremendamente complicado. Entonces, arrancamos por lo esencial. Por, por la mentalidad, por, por, por que sepas lo que viene y te prepares aquí arriba para comenzar este viaje. Porque si estás preparado aquí, el resto viene solo. Viene solo. Entonces, a raíz de las consultas, a raíz de, de todos los comentarios y demás, decidí que esta semana la vamos a dedicar a, a eso, al, a los primeros pasos y empezar a crear tu comunidad. Y la primera cosa de la que de la que me gustaría o con la que me gustaría eh, empezar es con, con una pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué es lo que te da de comer? ¿Con qué estás llevando dinero a tu casa? ¿Qué es 
lo que haces que hace que, que puedas ganar dinero, pagar tus cuentas, darle de comer a tu familia si, si tenés familia. ¿Con qué ganas dinero hoy? Tenemos casos de, de, de gente, lo hablábamos hace unas semanas, un mecánico en Córdoba eh, que, empieza, que empieza limpiando carburadores y hoy es jefe de mecánicos de un, de un equipo de NASCAR. Eh, le llevó un año y medio haciendo videos, desarmando carburadores, mostrando cómo se limpiaban los carburadores, mostrando cómo se, eh, se reparaban los carburadores para, para obtener mejores prestaciones de un carburador, cómo hacer para que funcione mejor. Empezó a hacer los videos, primero limpiándolos, después desarmándolos, armándolos, cambiándoles piezas, preparando piezas. Al final terminó haciendo, no sé, ciento y algo de videos hasta que alguien vio sus videos y le ofreció trabajo. Hoy vive en Austin, Texas, y, y es mecánico de uno de los, de, de los equipos de NASCAR más prestigiosos que hay. Pasó de, de no saber absolutamente nada de Internet a hacer videos con su hijo de 18, 19 años, y hoy está toda la familia viviendo en, en los Estados Unidos. Nunca sabes por dónde va a salir esto, nunca sabes cuál va a ser ¿Quién te va a estar mirando? ¿Cuál va a ser el impacto que va a producir lo que haces hoy? Tenemos una psicóloga en México que, que durante la, el principio de la cuarentena perdió casi todos sus clientes porque no podía trabajar. Y sin embargo hoy está haciendo 100% de su trabajo en línea. Incluso las terapias de grupo las está haciendo con un, con un programa parecido a Zoom que se llama Webex, es de Cisco. Y... Y las está haciendo, las está haciendo en, eh, completamente en línea. Entonces, ¿cuál es, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Con qué, ¿Con qué ganas dinero hoy? Esa es la primera pregunta que tenés que responder. Esa es la primera, la primerísima pregunta que tenés que responder. La segunda pregunta que tenés que responder es ¿cómo puedo llegar al mismo público que estoy llegando hoy, pero en línea? Por cada persona que tocas de manera presencial, por cada uno a uno que haces, una vez que estás en marcha, una vez que estás en línea, una vez que estás conectado a internet, puedes multiplicarlo por 50, inclusive por 100. El número, el promedio son 50 personas en línea por cada persona que tenés en tu negocio. Si tenés 10 clientes, son 500 personas en línea, nada más que de partida, de punto de partida. Entonces, Tenés que pensar en eso, tenés que, que, que ponerte a pensar ¿qué estoy haciendo? ¿Con qué gano dinero hoy? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es mi habilidad? ¿Qué es lo que puedo hacer para, para llevar lo que estoy haciendo a Internet? Y vuelvo a repetir, no se trata de, de, de inventar la rueda, no se trata de, de como decimos en Argentina, eh, buscar la quinta pata al gato. Se trata de pensar en lo que ya estás haciendo y de qué manera lo puedes comunicar en línea para llegar a más gente, para llegar, para multiplicar tu alcance. Si no te sirve el ejemplo del mecánico y de la psicóloga, te voy a dar otro ejemplo. Tenemos un, un pintor de 50 y algo de años, 52, 53 años, en Chile, que está enseñando a pintar técnicas de pintura en línea. Pero eso no es todo. La gente ya empezó a preguntar por sus cuadros. La gente ya empezó a preguntar cuánto valen sus cuadros. Y no, no se ha hecho millonario todavía. Hay gente allá afuera desperdiciando su talento porque, porque no se animó a poner su conocimiento en línea, porque no se animó a ponerse delante de una cámara y a mostrar lo que sabe hacer. Tenemos un grupo de, de un producto que se llama Ingresos a la Carta, eh, que está terminando de aprender cómo, cómo poner sus webinars en línea, cómo poner un webinar de, de alto impacto en, en línea. Y el grupo tiene unas 20 personas, pero hay 4, 5 personas que ya han conseguido webinars impresionantes. Impresionantes. Y probablemente tengan la oportunidad de hacer millones en línea solo por haber captado la idea y poder comunicarlo de la manera correcta. Pero tenés que empezar por algún lado. Tenés que empezar por, por in, en algún punto. En algún punto tenés que empezar. Entonces, 
lo primero que hay que hacer es identificar tus habilidades. ¿Qué es lo que sabes hacer? Yo sé que estarás con la cabeza a mil pensando en que lo que sabes hacer no le interesa a nadie. Hay un chico en Guatemala vendiendo canutillos para hacer manualidades, collares, pulseritas y todo tipo de cosas manuales, con hilo de pesca y canutillos de distintos formatos, de distintos, de distintos eh, materiales, canutillos. Y eso que vendía antes en Mercado Libre eh, con las bolsitas y, y mal presentado y demás, después de, un, de unas sesiones de coaching, entendió que lo que tenía que hacer era perfeccionarlo. Y entonces adoptó el método Lego y está vendiendo el resultado desarmado. Prepara un collar, le saca una foto, lo desarma y entrega una cajita de pesca con todos los canutillos necesarios para armar ese mismo collar que está viendo. Ya ha vendido 100 mil dólares. Ya ha vendido 100 mil dólares. Y eso fue hace una semana y media. 100 mil dólares en manualidades, en Mercado Libre. Así que si crees que lo, que lo que tenés no le interesa a nadie, créeme que, que no es cierto. Para cada roto hay un descosido, decía mi padre. Siempre vas a encontrar a alguien para el que lo que estás haciendo sea importante, para el que lo que estás haciendo sea interesante. El único, el único digamos, inconveniente es que todavía no te has puesto a buscar. O mejor dicho, todavía no te has puesto a mostrar lo que sabes hacer. Y en cuanto te pongas a mostrar lo que sabes hacer, el mundo es tuyo. Nunca sabes quién va a estar del otro lado mirando. Nunca sabes quién va a estar del otro lado esperando ese mensaje que tenés para contar. Wayne Dyer hablaba de no morirse con, con su música adentro. ¿Qué estás haciendo con tu música? ¿Qué estás haciendo vos con tu música? No, es que yo empecé a ver cómo funciona. Probablemente, probablemente. Pero decidir no es hacer. Decidir vender tu, tu negocio o hacer tu negocio en línea no es hacer tu negocio en línea. Entonces, ponte a buscar qué es eso que puede servir para impactar en la vida de otro. ¿Qué es eso que puede servir para cambiar la vida de otro? Y repito, nunca sabes quién te está mirando del otro lado. Porque hay gente que mira estos lives y que simplemente actúa. Y unos meses después recibís un mensaje que dice, gracias porque en aquel momento me diste una idea. En aquel momento me inspiraste. En aquel momento me dijiste algo que cambió absolutamente todo para mí. Pero eso no lo sabés. No lo sabes vos, no lo sé yo, no lo sabe nadie. Así que lo que hay que hacer es mostrar lo que sabemos hacer. Lo importante hoy, hoy, en este momento, es que te pongas a pensar en cuáles son tus habilidades. Te pongas a pensar en qué es eso que puedes ofrecer hacia afuera. No lo menosprecies, no menosprecies el valor de tu viaje. Yo esto ya lo he dicho varias veces. Tendemos a, a, a quitarle valor a lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué es lo que nos trajo hasta aquí? Si, si llevas más de 10 años haciendo algo, eh, te puedes considerar un, un experto. Si tenés más de 10.000 horas haciendo algo, te puedes considerar un experto. Así que tenés que decidir qué es lo que querés hacer. Y hacerlo. Ponerte en marcha. Durante toda la semana vamos a hablar de eso, de crear el producto, de crear tu mensaje a partir de lo que ya sabes hacer. Y después vamos a hablar de comunidad. Y te voy a mostrar cómo con un video, que puede ser un video al día, un video cada dos días, un video cada tres días, dos a la semana, uno a la semana, puedes ir creando una comunidad espectacular. Puedes ir creando algo espectacular donde realmente 
ayudes a gente y conectes gente. Créeme cuando te digo que no sabes a quién le podés cambiar la vida. Estos chiquitos de Guatemala que están vendiendo canutillos para hacer manualidades, están haciendo una cosas maravillosas. Arman un collar con, con, con formas que, que sacan de algún lado y lo ponen a la venta. Y lo ponen a la venta completamente desarmado en una cajita de pesca con los alambrecitos y los canutillos y la, el hilo de pescar y todo y se lo mandan a toda Latinoamérica por correo. Y lo cobran 10, 20 veces más de lo que podrían cobrar las bolsitas de canutillos que vendían antes. Solo se trata de eso. Solo se trata de de, de darle un pequeño giro a lo que ya, se, ya estás haciendo para comunicarlo de otra manera y masificarlo por completo. Pero tenés que ponerte en marcha, tenés que identificar eso que estás haciendo para convertirlo en algo rentable. Hoy probablemente eso que estás haciendo te tenga en tu casa, en el medio de la cuarentena, sin salir de tu casa, con un trabajo parado, y puedes cambiar eso ya. No te vas a ser millonario mañana. Pero si empezás a generar la estructura, en un mes vas a tener un negocio. En un mes. Y a partir de ahí, como digo siempre, el cielo ya no es el límite. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer que puede ayudar a otro? Pensá en eso. ¿Ok? El punto es, el grupo de 30 días tiene, tiene algo... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Parece una secta, pero prefiero, prefiero más como una hermandad. Prefiero pensar que es una hermandad. Y hay gente, y sí, es verdad, hay gente que está parada, hay gente que está, como en todos los grupos, hay gente que se registra, empieza, eh, tira un poco para adelante y luego lo deja, y luego tiene su momento ajá y se da cuenta que, que puede seguir y sigue adelante. Y ahí estamos, y ahí estamos. La semana pasada decidí cerrar el el curso de 30 días. Antes de, que termine, antes de que termine agosto lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar porque tenemos el grupo que, que, que ya está. No, no es un producto que se haya masificado, no es un producto que, eh, que a la gente le haya interesado de manera masiva, entonces lo vamos a cerrar, lo modificaremos y crearemos otra cosa. La gente que se registró en 30 días para el éxito va a tener acceso a 30 días para el éxito toda la vida. O sea, Mientras el servidor esté activo, ahí van a estar los videos. Por eso no se preocupen. Pero es tiempo de pasar a otra cosa y es lo que queremos hacer. Es lo que queremos hacer. Queremos gente que esté desarrollando sus productos. Queremos ayudar a esa gente a, a impulsar los productos. Acabamos de hacer un acuerdo con Hotmart para funcionar como, como agencia de lanzamiento y lo que queremos es tomar esos proyectos el, el proyecto de Julieta, el proyecto de Carmen, el proyecto de Olga, el proyecto de, de toda esa gente, el proyecto de Santi, que ya, ya, ya tienen sus proyectos. Lo único que tienen que hacer es terminar de redondearlo y lanzarlos. Y lanzarlos y centrarnos 100% en que ellos tengan éxito y consigan esos resultados. Si ustedes se centran en el valor y prestan atención en lo que hacen, presten atención en lo que hacen, en lo que están haciendo hoy, y mañana les voy a contar cuál es el siguiente paso. Ya descubrieron qué es lo que hacen bien. Mañana, <coughs> perdón, mañana les voy a contar cómo sigue esto. Pero presten atención porque lo pueden hacer y lo pueden conseguir de una manera maravillosa. Y si todavía no estás en 30 días para el éxito, este es el momento porque lo vamos a cerrar y lo cerramos en serio. Y una vez que lo cerremos, no va a poder registrarse nadie. Nunca más. Así que este es el momento. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho. Y nos vemos mañana a las 21 horas. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.